Assalamualaikum. Ini adalah chapter 6 topik aritmetik series dan geometrik series atau bahasa Melayunya janjang aritmetik, janjang geometri untuk part yang pertama. Saya yakin semua kenal lagi topik ni. Ingat lagi ni sebab dah belajar. Okey, masa sekolah menengah. Bagi learning outcome yang part pertama ni mula-mula sekali Pelajar perlulah dapat mengenal pasti sama ada satu-satu siri itu aritmetik atau sebaliknya. Dan B. Pelajar perlu tahu cara bagi menggunakan formula Tn sama dengan A plus N minus 1D. Dan untuk C. Dan ni outcome C akan di cover semasa part kedua nanti. Kita terus kepada Aritmetik series. Aritmetik series ini merupakan sum ataupun hasil summation ya. Summation. Okey sekejap ya. Sum of the terms of an arithmetic sequence. Baik. Aritmetik sequence ini mestilah dalam bentuk A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D. Maksudnya beza antara satu term ke term yang lain adalah plus D. Okay, dia tak semestinya tambah. Dia boleh je jadi tolak. Tak ada masalah. Asalkan sama. Common difference-nya sama. Baik. A itu apa? A itu adalah first term. D itu adalah common difference. Dan n term is given by this formula. Tn equal to A plus N minus 1D. Meaning when you need to use this formula, you need to have A, you need to have T and also and also the N. Right? And then we go to the first example. Okay, bagi example yang pertama ini, kita diminta untuk mengenal pasti sekiranya sesatu-satu sekuens itu aritmetik sekuens atau sebaliknya. Baik, apa yang perlu tahu untuk aritmetik sekuens, kita mestilah D-nya sama kan? D-nya sama. Jadi, kita kena cari sama ada D itu sama ke tidak. Contoh soalan 1A. Apa yang kita boleh nampak dekat sini. 4 tolak 1 tu akan dapat tambah 3. 7 tolak 4 dapat plus 3 juga. 10 tolak 7 pun dapat sama. Plus 3 juga. Jadi untuk item ini. A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Maka ini merupakan aritmetik sequence. Kita pun raihlah dia sebab dia aritmetik sequence. Dia memenuhi syarat aritmetik sequence. Kita pergi kepada B pula. B 3 tolak 1 dapat tambah 2. 9 tolak 3 akan dapat tambah 6. Lepas tu 27 tolak 9 dapat tambah 18. Maka ini dia punya A2 tolak A1 tak sama kan dengan A3 tolak A2. Tak sama. Sampai forever tak sama. Maka ini bukanlah aritmetik sequence. Kita pangkahlah dia. Lepas tu kita pergi kepada C. Untuk C, dia punya D dia negatif 1 tolak negatif 5 dapat plus 4 dekat sini. Ini pun dapat plus 4 juga. Ini pun plus 4 juga. Maka untuk itu, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. So, this is obviously an arithmetic sequence. Kita raihlah dia. Uh, G kepada D pula. Uh, D pula. 13 minus 4, you should get... Sebab apa terbalik pula dah? Ya Allah. Uh. Okay, 4 minus 13, you should get... Uh, minus 9. <laughs> So, this one also minus 9. This one also minus 9. So, for this one, A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. So, this is an arithmetic sequence, right? Okay, lagi-lagi-lagi. Untuk E, 6 tolak 12, you dapat tolak 6 dekat sini. Ini should get minus 3. And then this one, you should get minus 1.5. So, for this one, the A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So, this one is not an arithmetic sequence. Alright, last but not least. 4 minus 1, you should get 
plus 3 here. And then this one, 9 minus 4, you should get plus 6 here. And then 16 minus 9, you should get plus 7 here. Eh, sorry, for this one, you should get. Saya je je nak uji. Ini you patut dapat tambah 5 kat sini ha. Okay so this is obviously the A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Maka this is not an arithmetic sequence. Okay jelas ya. Harap jelas lah tu. Kita teruskan lagi kepada nombor number 2. Okay, for our number 2, we need to use the formula Tn is equal to A plus N minus 1D, which is, okay, how they get 32 here. But I think before that, I want you to list down what's the A and what for D, what's the D for this A, the sequence A. So, the A is 2 and then the D is plus 5 how you get plus 5 by minus either to uh, the a2 minus a1 you get 5 so when you sub into this formula the a and also the d so you get 2 plus 6 multiply by 5 then you get 32 okay why become 6 because n minus 1 is equal to 6 okay and then the same thing for the 18 term. So, 2 plus 17 multiply by 5. You should get here. What's the value? 87. Okay. And then, for the N term, dalam sebutan N, when you substitute A plus N minus 1, Multiply by 5 and then you calculate you should get 5n minus 3. Okay. We try to do the B. We do the same thing. We list down first what's the A, 14. And what's the D? The D is negative 6. How to find the D? You can try to minus second term minus the first term and the third term minus the second term and so on you try to just find one and then that's fine because it should be similar d for forever so a is 14 plus 6 multiplied by negative 6 you should get class here negative 22 and then the 18th term the A is 14 plus 17 multiplied by negative 6. You should get here negative 88. Okay. And then for the N term, dalam sebutan N, the A is 14 plus N minus 1 multiplied by negative 6. You should get here, when you carry out the calculation, 20 minus 6n. Okay. So, kita teruskan lagi untuk C. Tadi kita dah buat A dan B kan? Now, kita buat C pula. Untuk C, okay, method yang sama... Kita keluarkan dia punya A, A nya negatif 5 dan D nya adalah sebanyak tambah 3. Plus 3, the D is plus 3. So, we carry out the calculation. Our A is negative 5 plus N minus 1 should get 6 here, D. And then, when you carry out the calculation, you should get 13. Okay, the value is 13. And then the 18 term pula, the same thing. The A is negative 5 plus 17 multiplied by 3. And then you should get 46. 46 here. 
and then the last but not least a is negative 5 plus n minus 1 multiply by 3 when you carry out the calculation you should get 3n minus 8 okay for d i want you to try it by yourself or try to discuss with your lecturer we go to e for e the a is negative 15 and then the d is plus 4 okay plus 4 so when we carry out the calculation negative 15 plus 6 multiplied by 4 you should get here 9 and then negative 15 plus 17 multi multiply by 4 you should get here 53 and then negative 15 plus n minus 1 4 here when you carry out the calculation you should get 4n minus 19 okay so that's it for today for this part we know how to find how to detect how to determine whether the sequence is arithmetic sequence atau sebaliknya and then we know how to use the formula tn equal to a plus n minus 1 d okay dengan cara masukkan a masukkan d dan masukkan n seperti yang soalan minta jadi maka dengan itu setelah part pertama kita jumpa part yang kedua nanti Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kat, berjumpa lagi kita pada part yang kedua untuk chapter 6. Okey, chapter 6 part yang kedua ni kita membincangkan tentang the sum formula of arithmetic series. Baik. Seperti yang kita maklum, kita ada dua important formula iaitu this one and this one. Okay, masa bila nak guna formula yang pertama dan masa bila nak guna formula yang kedua bergantung kepada maklumat yang kita boleh dapat daripada soalan. Kalau soalan tersebut, contoh untuk soalan tu kalau kita dapat cari dia punya A dan dapat cari dia punya D, maka senanglah untuk kita gunakan formula yang pertama ni. Tapi sekiranya soalan bagi kita A dan juga iaitu first term dan bagi kita L iaitu last term maka kita akan gunakan formula yang kedua maksudnya dua-dua formula ni boleh digunakan bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh soalan ok dan penerangan daripada sini hingga sini adalah cara macam mana mereka produce formula sebagai summation Ya, dengan berasal daripada T1 tambah T2 tambah T3 dan seterusnya. Dan hasil tambah semua tu mereka tunjuk macam mana cara dapatkan formula pertama ni dan formula yang kedua. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut boleh cuba fahamkan sendiri. Kalau tak faham boleh tanya lecturer masing-masing. Okay, kita teruskan kepada... Okay, kita ulang balik lah. Ulang balik. Apa tadi? Formula... Bagi SN, okay, we have two formula but the most common one is SN equal to N over 2, 2A plus N minus 1, D. This is the most common one. Ataupun satu lagi tadi, soalan bagi, uh, apa, tadi kita ada SN equal to N over 2, A plus L. So, depend on the question. Which one is suitable for for you to use? Okay. So, both is acceptable but depend on the question. Okay. Now, we go to our example 2. Baik. Example 2. Meminta kita untuk menlistkan apa jawapan bagi sum of the first system. Okay, sum of the first three terms and sum of the second three terms. 
Alright, before this, we have the formula. What's the formula for summation again? Sn equal to n over 2, 2a plus n minus 1, d. Alright, okay, so we need to have a and also d in order to use this formula. So, for each and every sequence, I'm suggesting you for to list down first. What's the A and what's the D? Okay, kita cuba listkan dulu. Apa A bagi soalan A ni? A nya adalah 14. Dan D nya adalah negatif 6. Dan untuk B, A nya adalah negatif 15. Dan D nya adalah negatif, eh sorry, positif 4. Positif 4. Okay. Untuk C dan D, kita akan cuba buat pada next slide nanti. Takut bila banyak-banyak sangat tulisan, awak takut awak serabut. Okay, bagi ni, sum of the first system, meaning the n here is equal to 6 and n here is equal to 3. Ha, and we have very uh, special here. So, Alam minta sum of the second three terms. Alamak, apa maksud dia ni? Okay, kita cuba fahamkan. Baik. Kita ada T1. Kita cuba listkan baliklah. Dekat sini katakanlah kita ada T1, T2, T3, T4, T5 until T6. T5 until T6. Okay, soalan pertama minta kita untuk cari sum of the first six terms. Maksudnya kita cari... This one we get S6. Okay, kita tambah semua. T1 hingga T6 kita tambah semua. Kita dapat S6 dekat sini. Lepas tu, bagi kolom yang kedua pula, soalan meminta kita untuk cari sum of the first three terms. Maksudnya kita cari hasil tambah tiga term yang pertama. S3 term. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kolom yang ketiga ni? Soalan minta untuk kita cari sum of the second three terms. Maksudnya dia nak hasil tambah dekat sini. T3 tambah T4 tambah T6 dapat berapa? Jadi nak senangnya sebab kita dah ada. Kita dah ada dah S6. Kita dah ada S3 juga. Jadi nak senang untuk cari apa value dekat sini adalah dengan menggunakan S6 tolak S3. Tak nampak. Ha, nampak kan dia. S6 tolak S3. Okay. So, itu yang soalan bagi kolom ketiga ni minta. Kita akan buat S6 tolak S3 bagi mendapatkan sum of the second three terms. Okay. Harap jelas di situ. Okay. Okay. Kita dah cuba listkan dia punya A dan juga dia punya N and dia punya D. Okay, now we go to how to find the question and how to find the answer. Alright, so when we sub into the formula here, we get, I want to continue with this, um, 6 over 2. And then here, 2A plus 5D. So, bila kita kira-kira-kira dapatlah negatif 6. Dan sum of the first three terms pula, kita kira-kira-kira, we should get, okay, 3 over 2, 2A. Plus 2D. Our D is negative 6. When you carry out the calculation, you should get 24. Okay. And then sum of the second three terms. Macam tadi lah dan diberi penjelasan tadi. Kita akan gunakan S6 tolak S3. So the value is 24 minus by negative 6. Yeah, I think I 
<laughs> Salah. S6 kita berapa? S6 kita negatif 6 lah terbalik. Maafkan saya. S6 kita adalah negatif 6. Tolak 24. So dekat situ dapatlah jawapan dia. Negatif 30. Okay seterusnya. Untuk B. N over 2. We have 6 over 2 obviously. And then 2 times negative 15 plus 5 multiplied by 4. And then you should get the value is negative 13. Then we go to the next one. 3 over 2. 2a plus n minus 1d. And the answer here is negative 33. Alright, and then sum of the second three terms, you should get S6 minus S3 here is negative 30 minus negative 33. So the answer is 3. Okay, so for the next C and D, we continue to the previous page. Alright, so for this one, kita dah cari tadi kan A dengan B. Kenapa buat dekat yang baru, kenapa tak buat tempat yang sama je saja untuk kurangkan nampak serabut sangat tulisan. Baik, penjelasan yang diberi tadi saya dah jelaskan. Kita just nak continue sahaja sekarang. So, A here adalah negatif 5. D kita dekat sini adalah 3, positif 3 ya. Sebab kita nampak dia punya sequence dia semakin menaik. A baik kat sini pula, A nya adalah 1 dan dia punya D adalah 2. Tiba-tiba bunyi hujan. Hmm. Berhuhu lah kita. So, A dekat sini. And over 2 here. Okay, soalan dah bagi tahu dekat situ cara nak carinya. So, we have here 6 over 2. 2 times negative 5 plus... 5 multiply by 3. So the answer here that you should get is 15. 15 and then here 3 over 2 2 A plus 2 times 3 here the answer is negative 6. And then here, S6 minus S3, you should get 15 minus negative 6. So the answer is 21. Okay, and then for the D, 6 over 2, 2A. Plus N minus 1D. So you should get here 36. And then for this one. Okay so Alan dah, bagi, dah tunjukkan cara untuk cari. So you should get 9. When you get sub everything into the formula. You should get 9. And then S6 minus S3 you should get 27. Okay. So I hope you can... Simply remember the formula N over 2, 2A plus N minus 1D for summation for arithmetic series. And I think that's all for part 2. We continue part 3. Bye-bye.